ഏർഷൻ മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഷൻ ചെറുകുളത്തൂർ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എറിഞ്ഞിക്കൽ പടിഞ്ഞാറ് പീടികയിലാണ് ഇവിടെ ഒരു കൊച്ചു കലാകാരനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ദിനേഷ് എന്ന കലാകാരനാണ് നമ്മൾ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള കലാകാരനാണ് കലാവേദികളിലും കല സംസ്കാരിക വേദികളിലും പൊതു പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒക്കെ മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു കലാകാരനാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല കലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഇത് ഗിരീഷേട്ടൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ഗിരീഷേട്ടൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം ദിനേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗിരീഷേട്ടൻ്റെ കയ്യപ്പുള്ള പുസ്തകം കലാവേദികളിലൂടെയാണ് ദിനശേട്ട ഇപ്പൊ പ്രശസ്തമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്കൂൾ കലാവേദിയിലൂടെ സ്കൂൾ കലാവേദിയിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കലാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടക്കം ഉണ്ടായത് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്കൂളിലാണ് തുടക്കം കാരനൂർ യു പി സ്കൂൾ അവിടെയുള്ള പ്രസന്ന മത്സരം വേഷ മത്സരമൊക്കെ പങ്കെടുക്കും പിന്നീട് പി വി എസ് സ്കൂള് പി എസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് നാടക വേദികളിലൊക്കെ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും അവിടെ നാടകം ചെയ്യാൻ വന്ന എം എസ് ദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശിവേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ നമ്മുടെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല മൂപ്പരാണ് എബക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കലാ സങ്കേതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നാടകം മിമിക്രി പാട്ട് എന്ന സങ്കേതങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനും കുറെ സുഹൃത്തുക്കളെ കിട്ടാനും ഭാഗ്യമുണ്ടായി തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം എബക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മിമിക്രിയില് ഒരുപാട് കാലം ഇപ്പം ഇപ്പൊ നിലവിൽ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ മലബാർ സെക്രട്ടറി ആണ് പത്ത് ആ തിരുനൂറോളം മുന്നൂറോളം കലാകാരന്മാര് നമ്മുടെ മലബാറിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് നമ്മള് നമ്മളെ ഫിലിം താരങ്ങളെ മിമിക്രിയില് ഇമിറ്റേഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആക്ടിങ്ങും സ്കിറ്റ് പെർഫോമൻസും എല്ലാം ഉണ്ട് മിമിക്രി നാടകം അതോടൊപ്പം മറ്റ് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു വേർതിരിവായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കലില്ല ചില സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെ നാടകം വന്നാൽ നാടകം വന്നു കാണും പക്ഷെ ലൈവായിട്ടൊരു ആക്ടർക്ക് ശരിക്കും വീക്ഷണമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആക്ടറെ എല്ലാം കല തന്നെയാണ് ആളുകളിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് സംസ്കാരിക നിലയങ്ങളിലേക്ക് 
അപ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആശയം അത് എങ്ങനെ എത്തിക്കാം അപ്പം ദിനശണ്ടം പറഞ്ഞ ശരിയാ നമ്മളിപ്പം വായനയിലൂടെ ഒരു നോവൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നോവലിലൂടെ നമ്മള് ഒരു സുഖം കണ്ടെത്തെങ്കിലും അത് ആ നോവല് ഒരു സിനിമയായി വരുമ്പോ അത് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പല രീതിയിൽ കാഴ്ചപ്പാട് പലർക്കും പല കാഴ്ചപ്പാട് അത് ഏത് നോവല് ചെയ്യുമ്പോഴും നോവല് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സങ്കല്പം അത് നൂറാളായാലും പതിനായിരം ആളുകൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ മനസ്സിന്റെ ലോകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കഥാസങ്കല്പമാണ് എഴുത്തുകാരൻ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടറെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിട്ട് അവരുടെ ഭാവനയിൽ മാത്രമായിട്ട് അത് മാറാം അങ്ങനെയാണ് എന്നാലും എങ്കിൽ പോലും കലാകാരൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ പറയാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ കലാകാരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വളരെയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവർ പങ്കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ചില ആളുകൾ ജന്മനാൽ എത്തിപ്പെടുന്നതാണ് ചിലപ്പോ പാരമ്പര്യമായിട്ട് എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതായിരിക്കും പിന്നെ ഒന്നുമില്ലാതെ വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മള് ഒരു കലാകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗായകനായാലും ഒരു മിമിക്രി താരമായാലും ഒരു ഡ്രാമ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയാലും ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയത് സിനിമയാണല്ലോ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കലാകാരൻ അംഗീകരിക്കപ്പെടുമ്പോ അത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ അവിടേക്ക് കലാകാരൻ എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവന്റെ ലൈഫ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ എത്താൻ അവൻ വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പെടുക കാരണം അവൻ ലൈവായി നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവൻ എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലം കിട്ടുള്ളൂ ശമ്പളമില്ല ഒരു കൃത്യമായ ശമ്പളം അതെ പിന്നെ അക്കാദമിക് ലെവലിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സംഗീതവും നൃത്തവും പിന്നെ ഡ്രാമക്കുമൊക്കെ സംഭവങ്ങളുള്ളു മിമിക്രി എന്ന് പറയുന്ന കലക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല പക്ഷേ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ചിലപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടോ വശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആകർഷിക്കുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് മിംക്രി എന്ന എന്ന കലാരൂപ കാരണം ചാനലുകളെല്ലാം ഒന്ന് ലൈവായിട്ട് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടി മിംക്രി എന്ന കൂട്ടായ്മ ഇപ്പൊ എത്ര സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു പരിപൂർണമായിട്ട് സിനിമയുടെ പിന്നാമ്പുറത്തിലൂടെ പോയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ കോഴിക്കോടൻ സിനിമാ സൗഹൃദങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ എന്റെ ഒരു ഗുരുസ്ഥായി ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഗിരീഷ് പത്തഞ്ചി അദ്ദേഹം വേറെപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള യാത്രകളിലൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ റസാക്ക വി എം വിനു ഏട്ടൻ ഇന്നറിന്റെ സിനിമയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ജോഷി സാറിന്റെ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രഗത്ഭരായ സംവിധായകരുടെ കൂടെയും കുറച്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിലും പിന്നെ സീരിയലില് സൂര്യ ടി വിയിൽ ചെയ്ത കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടില് ഒരു വേഷം ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു അംഗീകാരമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മമക്കാന്റെ കൂടെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പടത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബസ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന തുടക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു സ്ക്രീനിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളെ ഏരനിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മളെ ബക്സിലെ റഫീഖ് പെരുത്തൊടി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ നാടകത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഗുരു ആളൊന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അദ്ദേഹം തന്നെ ചെയ്ത സുരേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത റഫീഖ് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ച ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിലാണ് ഫസ്റ്റ് അന്ന് കേരള ഉത്സവത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബെസ്റ്റ് ആക്ടറായിട്ട് കിട്ടിയ സമയത്ത് അവര് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം നിർമ്മിക്കുകയും അതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് അതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മകളിൽ വരുന്ന പറഞ്ഞ പി എൻ മേനോൻ സാറിന്റെ ഒരു സീരിയലിൽ ആ പതിമൂന്ന് എപ്പിസോഡിലെ സീരിയലിൽ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് ആ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിനുശേഷമാണ് സിനിമയില് ബസ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയില് ടി ആർ എസ് ആക്ക് എഴുതിയ വിനു സാറ് സംവിധാനം ചെയ്ത് അതിലൊരു നല്ലൊരു വേഷം മമ്മൂക്കാന്റെ ബസ് ടാക്സ് അടക്കിയിട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന അപ്പോൾ മമ്മൂക്കാന്റെ ആർ ടി ഒ ഏജന്റ് ആയിട്ട് മമ്മൂക്ക പൈസ ഒക്കെ തരുന്ന ബസ്സിന് ടാക്സ് അടക്കാൻ തരുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ബാംഗ്ലൂർ പ്രശ്നം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഞാൻ ആ പൈസ എടുത്ത് തിരിഞ്ഞ് ടാക്സ് അടച്ചില്ല മമ്മൂക്കാന്റെ ബസ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്നെ കൂട്ടി മമ്മൂക്കാന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് സീനിൽ വരുന്ന സംഭവം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനെല്ലാം എല്ലാം ചേർത്ത് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ്
അവൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അവൻ്റെ പിന്നെ സാമ്പത്തികവും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാ ദാമ്പത്യ രീതിയിലെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിലനിർത്താൻ ആ ഒരു പല ആളുകളും പല രീതിയിലും കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ജീവിതം മാറ്റി വെച്ച് അവിടെ എത്താത്ത ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുണ്ട് അതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പല ആളുകളും ഇത് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കും അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മളെ വേറെ രീതി കാണുന്നത് രീതിയിലായാലും ഗിരീഷേട്ടന്റെ ഗിരീഷ് ഉത്തിൻജന്റെ പടത്തുനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയില് ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ എസ് ഐ വേഷം ചെയ്ത് എസ് ഐ തരകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങാനുള്ളത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ട് സിനിമ ചെയ്തില്ല ഇപ്പം സീരിയല് മില്ലേനിയത്തിന്റെ വല്ലാത്തൊരു ദുനിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ദർശന ചാനലിലും അവര് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരുന്നു അവരെ തന്നെ സീരിയലും അടിച്ചു ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം അലി അക്ബർ സാറിന്റെ ഒരു വിവാദമായ സിനിമ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിലീസ് ആയിട്ടില്ല പുഴ മുതൽ പുഴ വരെ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷം അല്ല ഇത് ഇതുമായി കൊണ്ട് തന്നെ പരിപൂർണമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫും കൂടി ഒന്ന് സെക്യൂർ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഞാൻ ബിസിനസ് രീതിയിൽ കല മാത്രം കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകില്ല അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോടും പലരോടും ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശം തന്നെയാണ് നമ്മള് ലൈഫ് ആദ്യം ഒന്ന് നമ്മള് സെറ്റിലാക്കിയതിനു ശേഷം നമ്മളുടെ ഒരു നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇനി നാടകമായാലും മിമിക്രിയായാലും സിനിമ ആയാലും പോയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു അവരുടെ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ നമ്മൾ തിയേറ്റർ സൈഡിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള രീതിയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് പിന്നെ അവര് മറ്റെന്തേലും ലഹരിക്കൊക്കെ അടിമപ്പെട്ട് അവരുടെ ഒരു മനോവേഷമോ എത്തിത്തരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഷമത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ വഴി തിരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു നിത്യ വരുമാനം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ എന്ന് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കണം ആ പൊതുപ്രവർത്തനം ഇവിടെ ഉള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ കല എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് ആളുകളെ നമുക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കാനും അത് അവരിലേക്ക് ആശയം എത്തിപ്പിക്കാനും നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്ന മിമിക്രി ആയാലും നാടകമായാലും പിന്നെ സിനിമയായാലും എന്ത് സംഭവമായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണോ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പം ചില സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കും അരിഞ്ഞിക്കൽ കൂട്ടായ്മ പറഞ്ഞ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഹൃദയ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിറ്റി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊരു കലാ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വേദി നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കും അത് യവക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയിലൂടെയും അല്ലാതെ ഈ പ്രാദേശികമായ കുറെ കലാകാരന്മാർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കലാകാരന്മാർ ചേർന്നു നമ്മൾ ആ സമയം വരുമ്പം അവർ നമ്മൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയും അത് തികച്ചും ഒരു സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് അതൊരു അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നല്ലൊരു കാര്യമാണല്ലോ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളെക്കാളും ചിലപ്പോ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടും നേരിടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു സഹായം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആളുകളായിട്ട് സമ്പർക്കം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മള് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അത് അത് കലയായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ കൂട്ടായ പിരിവും സഹായിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് അത് എന്നും ഒരു ഓർമ്മകൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവർ അവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു കൂട്ടായ ആളുകളുടെ താങ്ങ് കൊണ്ട് അവരടുത്ത് ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കഴിയാവുന്ന ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാനും നിൽക്കാനും സംസാരിക്കാനും കഴിയുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദിനശേരന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള വേദികളിൽ ഒരു കാൽവരത്തിന് ഒരു ഗുരു ഉണ്ടാവും ആ എല്ലാ മേഖലയിലും നമുക്ക് കാഴ്ചയിലാണെങ്കിലും പിന്നെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാനാണെങ്കിലും മിമിക്രി സംബന്ധമായ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഓ നമ്മുടെ മിമിക്രി സംബന്ധമായിട്ട് സജീവൻ നാഗത്തൻ വള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ എബക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായ ഒരു മിമിക്രിക്കാരനാണ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാടക വേദികളിൽ പിന്നെ ശശി പുണ്യ അരഞ്ഞിക്കൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആശയങ്ങളും ഇപ്പം നാടക യാത്രകളിൽ മുഖൂർ ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നാടകത്തിൻ്റെ ഒര
രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ വോയിസുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാലത്ത് ചെറിയൊരു ആശയം അതിന് കോവിഡ് കാലത്ത് മിമിക്രി എന്തോ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ആക്ഷേപത്തിലേക്ക് കൂടി ആകുമ്പോൾ അത് വളരെ രസമായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കോവിഡ് വന്നു അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും വീടുകളിലായിപ്പോയി കലാകാരന്മാർ പരിപൂർണമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പരിപാടി അപ്പം പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ മത നേതാക്കന്മാർ അവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് അവർ സ്വയം ഇതാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ അവർ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തന്നെ അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു തൈലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇട ഒരു നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയൊക്കെ പ്രചരിച്ച് ഞങ്ങളെടുത്ത് ഈ സാധനം ഉണ്ട് നമ്മുടെ പാർട്ടിയിലേക്ക് വരൂ അല്ലെ നമ്മൾ രീതിയിൽ ചെയ്ത അങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ നമ്മളെ ഉദാഹരണത്തിന് കോഴിക്കോട്ടിലെ നമ്മളെ കെ മുരളീധരൻ സാറാണ് അങ്ങനെ ഒരു തൈലം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തിത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അച്ഛനുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ ഈ തൈലം ഉണ്ടാക്കിയത് ഹൈക്കമാൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ ഈ തൈലം ഉണ്ടാക്കിയത് തിരുത്തൽവാദി തൈലം നല്ല തൈലാണ് അത് രണ്ടു നേരം പരത്തിയാൽ ഓവിഡ് ഏത് വയലിക്കോടും വരൂല ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്മജയിറ്റ് അതിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മുരളി സാറിന്റെ സാധനം ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ദായി ഇതിങ്ങനെ ഓരോ ആളുകൾ ഓരോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഓരോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംഭവം നമ്മുടെ ഫിഗർ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ അതിന്റെ അധികം കൂടുതൽ ശബ്ദങ്ങളും പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ആക്ടിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഉള്ള സ്കിറ്റുകളിലേക്കായിരുന്നു നമ്മള് കൂടുതലായിട്ടായിരുന്നത് നടന്മാരെ സംഭവം അല്ല നമ്മള് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഏത് സംഭവത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് നടത്താം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലേക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാണ് ഞാൻ അതിന് റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അധികം ഇപ്പം പുതിയ തലമുറ മുന്നേയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു കുപ്പി ബീറോ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് മദ്യോ കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഗരറ്റൊക്കെ മാറി അല്ലെ വിളിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലെവലിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാം മാറി ഇപ്പം ഹൈ ലെവലിലുള്ള മാരകമായ ലഹരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മളെ തലമുറയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ടത്തി അപ്പം അങ്ങനെ വേദനിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളെന്നുണ്ട് അപ്പം മക്കള് പല രീതിയിൽ പോയിട്ട് അവര് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു നമുക്കൊരു സ്റ്റേഷൻ ഒരു വിളി വിരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വിളി വിരിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സംഭവം ഫോൺ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഫോണായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ നമുക്കത് ഹോട്ടൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നിങ്ങളെ മോനാണ് ഇത് പറ്റിയിട്ട് സ്റ്റേഷൻ നിലപ്പം ഇത്രയും കാലം അറിയില്ലല്ലോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫോണ് നോക്കാം ഹലോ സാർ മോനോ സാറ് ഞാന് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല സാർ അല്ല അവൻ അത്തരം കൂട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്താണ് സാറ് അവൻ തന്നെയാണോ അല്ല സാറിന് ആള് മാറിയിട്ടുണ്ടോ സാർ ഇന്ന് ഇവരെ അങ്ങനെയൊന്നും അവൻ ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ അത് നമ്മള് ഇപ്പം നമുക്ക് കലാകാരനെ നമ്മളിപ്പോ ഏത് രീതിയാണ് ഏത് വേദികളിലായാലും നമ്മളിപ്പോ എത്ര ആളെ മനസ്സിലായാലും ഒരു കലാകാരനോട് നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ അത് ഏറ്റ് അനുകരിച്ച് ഏത് രീതി ആയിക്കോട്ടെ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാറുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഈ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണത് ഏഹ് അതാണ് ഇപ്പൊ ദിനശേട്ടൻ കാണിച്ചത് ദിനശേട്ടൻ ദിനശേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ഫോൺ വന്ന് ആ രീതിയില് ഇപ്പൊ ആക്ട് ചെയ്തല്ലോ അത് ഓരോ രക്ഷിതാക്കളും നമ്മളെ മക്കളെ ചൊല്ലിട്ട് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കോളാണ് എവിടെ നിന്നായാലും സ്റ്റേഷൻ ആയാലും വേണ്ടില്ല നമ്മളിപ്പോ ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പേടിയോടെ കാണുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അല്ലെ നമ്മള് പോയാല് മക്കള് ആണെങ്കിലും പുറത്തു പോയാലും ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊരു സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകടനമാണ് ഇതിനെ ചേട്ടൻ കാഴ്ചവെച്ചത് അത് ആ എക്സ്പ്രഷൻ 
എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മളെ മനസ്സിന് ഉള്ളിലേക്ക് പതിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അച്ഛന്റെ ഒരു വേദന ശരിക്കും ഇടറും നമ്മളെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് നമുക്ക് വിഷം വരും സങ്കടം വരും നമ്മൾ അറിയാതെ കരഞ്ഞു പോകും ആശയങ്ങൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അത് നാലാള് കാണുമ്പം അവരെ ഒന്ന് ഒന്നെങ്കിലും ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം ഇപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം മക്കളായിട്ട് ഊട്ടി യാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അന്ന് നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ ആങ്ങളെ അവന്റെ കയ്യിൽ ക്യാമറയും വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് വരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരുപാട് വ്യൂസ് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ അപ്പൊ ഞാനത് എടുത്തിട്ട് എഫ് ബി എടുക്കുന്നത് ഒരു യാത്ര പോലും ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള സംഭവമാണ് അത് നമുക്ക് ഒരു അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ അതിലൂടെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലേക്ക് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലും കലാമേഖലകളിലെ ആളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തത് അത് നമ്മളെ ഒരുപാട് കല സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പൊ എബക്സിലുള്ള പ്രേംരാജൻ ഗഫൂർ മുഗൂർ ഷാജി സിന്ധുരാജ് ഷിജു അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത്തരം സാധനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളെ ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള നേർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ സംഭാഷണ കല എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ വായനയിലൂടെയോ അല്ലെ ദൈനംദിനമായ മറ്റുള്ള പത്രവായന ഒരു തുടർച്ചയായ സംഭവമാണ് പറ്റാവുന്ന എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റാവുന്ന സമയത്ത് എന്നാലും ഒരു വലിയ വായനക്കാരനും അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അത്തരം വാക്കുകൾ ഇപ്പോഴും പല കുട്ടികളെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിക്കും നമ്മുടെ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഒരു കുപ്പി ബീറ് കഴിക്കാൻ വരുമ്പോ ഭീകര തെറ്റായിരുന്നു സംഭവം പക്ഷെ അതൊക്കെ പോയി അപ്പം അത്തരം ഇതിലേക്കൊന്നും ഇല്ല കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ തലച്ചോറ് തിന്നു കളയുന്ന അവനെ മന്തി വയ്യ കാരണം ഈ അടുത്ത എറണിപ്പാലും വായിച്ചില്ലേ നമ്മളെ കോഴിക്കോടിന്റെ പത്ര അതായത് സ്വന്തം അച്ഛനെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയിട്ട് കത്തികൊണ്ട് അങ്ങനെ അത് നമുക്ക് പുറത്തു വന്ന വാർത്ത പുറത്തു വരാത്ത വാർത്ത ഇത്ര ഉണ്ട് ഇത്ര വീടുകളിൽ അമ്മമാരെയും അച്ഛന്മാരെയും ഉപദ്രവി ഭാര്യമാരെയും കുട്ടികളെയും ഉപദ്രവിക്കുന്ന അവരെ തലച്ചോറ് മറവിച്ചു പോവുക അവർക്ക് എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടതെന്നല്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ മയക്കുമരുന്നിലൂടെ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങള് ഒരു മെസ്സേജും ഇത് ഇത് പറയുമ്പോ തന്നെ ചിലപ്പോ ആളുകൾ എന്നെ അറിയുന്ന ഒരു ചോദിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് പുറത്താട്ട് ഷാപ്പിന്റെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഞാൻ ഷാപ്പിന്റെ ആളല്ല സത്യത്തിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് അത് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പൂർവികമായ ഒരു സ്വത്താണ് ആ സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളും പക്ഷെ ഞാൻ നല്ലൊരു ഭക്ഷണ പ്രിയനാണ് ഫുഡിന്റെ മേഖലയാണ് അവിടെ നടത്തുന്നത് കള്ള് കാലങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ഉള്ള തൊഴിലാളികളാണ് നടത്തി വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും ഓ ഓനാണോ അത് പറയാന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു സാധനങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് എടുത്ത് കാണാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഷോർട്ട് ഫിലിം പത്ത് വർഷം മുമ്പ് തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ചെയ്തിരുന്നു ഒരു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി അവന്റെ ഹെൻസ് ഉപയോഗം നിർത്തുന്ന ഒരു സീനിലേക്കാണ് ആ സാധനം അവിടെ വന്ന് നിന്നത് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ എഫ് ബിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് സാധനം കൂടെ യൂട്യൂബിലും ഉണ്ട് പറയാം അല്ല അങ്ങനെ ആ മേൽവിലാസത്തിലാണ് അറിയുന്നത് പക്ഷെ ഞാനത് ആരോടും ക്ലിയർ ആക്കാനോ നമ്മള് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് ഉള്ള അവിടെ ഫുഡ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഷാപ്പിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേമസ് ആയത് അപ്പൊ അവിടെ വ്യത്യസ്ത ഫുഡുകൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു ഇഷ്ടമായ സംഭവം ഞാൻ ആ പാചകക്കാരനും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളത് പഠിച്ചു ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ഓ അവിടെ കുറെ നമ്മളെ കുറെ ചാനൽ യൂട്യൂബ് മീഡിയ വൺ ഏഷ്യാൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചാനൽ കുറെ കാണാം ഈ അടുത്ത് കൗമുദി ചാനൽ ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഞാനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അവിടെ പാചകക്കാരുണ്ട് നമ്മളും ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് വ്യത്യസ്ത സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നല്ലൊരു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അതിന്റെ പുറത്ത് തന്നെ കുറച്ച് കള്ളും കൂടി ആവുമ്പോ അല്ല കള്ളു കുടിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കള്ളു കുടിക്കാത്ത ആളാന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചറിയുന്ന എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ മറച്ചു വെക്കാൻ ഒരു ഇതും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള നമ്മളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും
നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏതൊരു വീട്ടുകാരൻ്റെയും അവൻ്റെ സ്വീകരണ മുറിയിലായാലും അവൻ്റെ സൗഹൃദ വലയങ്ങളായാലും ഒരു പാട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ ഒരു കലാകാരനാണെങ്കിൽ ഒരു 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 സ്വീകരണമുണ്ട് അവർക്ക് അവരിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു പത്തോ അമ്പത് ആളോ കൂടി ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പാട്ടോട് കൂടിയിട്ട് ആ എൺപത് പേരുടെയും സ്നേഹം നമ്മൾ പിടിച്ചു അതെ പിടിച്ചു പിടിച്ചു പറ്റാൻ കഴിയും അപ്പൊ ആ ഒരു ഒരു ശുദ്ധ കലാകാരൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു ജാതിയിലോ ഒരു മതത്തിലോ പരിപൂർണമായിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലോ വിശ്വസിക്കാൻ നിൽക്കില്ല അത് വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അവരെ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ അവർ മനസ്സിൽ വെക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി അവരുടേതായ ആശയത്തിൽ നിൽക്കുമെങ്കിൽ കൂടി കീഴ്പ്പെടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കീഴ്പ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് പരിപൂർണമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചവർക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അച്ഛനും അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് പിന്നെ സഹോദരന്മാര് ഉണ്ട് നാലാളായാലും മൂത്താളും പോയി ഒരു പെൺകൂടാണ് സോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവള് വിരം വിളിക്കലിന് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ കലാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ വിവാഹ ജീവൻ ഒരു കലാകാരനെ പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥായിയായ വരുമാനമോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് കുറച്ചിരുന്നു ശേഷമുള്ള വിവാഹം ആണ് ജീജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അവരെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പല സ്ഥലത്ത് അഭിനയിക്കാനോ കാര്യത്തിനോ പോകാത്ത അപ്പൊ അവരൊന്നും ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ പോകാത്ത മറ്റുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ മക്കൾ രണ്ടാള് വേദ വൈഭവ കുടുംബത്തിന്റെ പരിപൂർണ ഇതൊരു കലാകേന്ദ്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കരോക്കെ സെറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് പാട്ടുപാടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും സ്വയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിന്നെ പാട്ടുകൾ പാടി കിട്ടും ഗിരീഷന്റെ കവിതാ പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപൂർവമായ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഗിരീഷന്റെ ദിനശന്റെ ഒരു ഗുരുനാഥൻ കൂടെയാണ് ഗിരീഷന്റെ ഒരു പാട്ട് ഒരു സിനിമയിലെ ഒരു പാട്ട് പിന്നെ ഗിരീഷേന്റെ കൂടെ ഉള്ള യാത്രകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്ക് നമുക്ക് ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച അറിവുകളാണ് കാരണം ഞാൻ എന്റെ ഒരു ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇവത്ത സമയത്ത് ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം അടുപ്പിച്ച് മുമ്പര കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ തൊഴിലും കാര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ യാത്രകളും അപ്പൊ അതിൽ കവിത സങ്കേതങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കവിതകളൊക്കെ മൂപ്പര് പെട്ടെന്ന് ഒരു സിഗറിന്റെ ഷീറ്റിൽ എഴുതി വെക്കലേ ഉണ്ടാകുക ഗിരീഷേട്ടൻ കല മാത്രം മാത്രം ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു മെയിൻ ഉത്തരവാദി ഗിരീഷേട്ടനാണ് ഗിരീഷേട്ടന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കി നടന്നതാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ഗിരീഷേട്ടൻ്റെ സ്ഥലം നോക്കിയാണെന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആയി അതിലൊരു ബ്രോക്കർ പോലെ ആയി പിന്നെ അതൊരു നമ്മളൊരു ഗിരീഷേട്ടനില് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാലേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാലേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ അതെ അതെ അതിൽ അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പാട്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ എന്റെ നെഞ്ചിലെ പക്ഷെ ആ പാട്ട് ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് വിനേട്ടന്റെ അച്ഛൻ വരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ടും ചെയ്തത് ഞാൻ അതിൽ ചെറിയൊരു വേഷം വിനേട്ടൻ എനിക്ക് തിരയും ഞാൻ ഒറ്റപ്പാലത്ത് പോയിട്ട് അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഇതിന്റെ അണിയറ പാട്ടെഴുത്ത് പരിപാടികളിലൊക്കെ സജീവമായിട്ട് ഞാൻ ഗിരീഷേട്ടന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ വിനേട്ടന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച ശേഷം ഈ പാട്ട് വീണ്ടും ഗിരീഷേട്ടൻ ഒന്ന് വീണ്ടും വരികളിൽ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി അത് വളരെയേറെ പ്രശസ്തമായ പാട്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ കവിതയായിട്ട് കുറെ വരികൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പാട്ടായി തന്നെ പാടലില് ജയേന്ദ്രൻ സാറാണ് സംഗീതം ചെയ്ത പാട്ട് ഗംഭീര ഹിറ്റായി മാറിയത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആ പാട്ട് ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പാടി ഇന്നലെ എന്റെ നെഞ്ചിലേ കുഞ്ഞു മൺവിള കൂതിയില്ലേ കാറ്റൻ മൺവിള കൂതിയില്ലേ കൂരീരിൽ കാവിന്റെ മുറ്റത്തെ മുല്ല പോലൊറ്റയ്ക്കു നിന്നില്ലേ ഞാൻ ഇന്നൊറ്റയ്ക്കു നിന്നില്ലേ ഇന്നലെ എന്റെ നെഞ്ചിലേ കുഞ്ഞു മൺവിള കൂതിയില്ലേ കാറ്റൻ മൺവിള കൂതിയില്ലേ കൂരീരിൽ കാവിന്റെ മുറ്റത്തെ മുല്ല പോലൊറ്റയ്ക്കു നിന്നില്ലേ ഞാൻ ഇന്നൊറ്റയ്ക്കു
തെരച്ചില് വരും നമ്മുടെ നമ്മുടെ അച്ഛനെ അമ്മേനെ ഓർമ്മ വരും അങ്ങനെ തന്നെ പാടല്ലേ ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പാടും പിന്നെ വേറെ പാട്ടുകൾ പാടും കവിതകളും അതെ ഗിരീഷ് അതെ ഗിരീഷ് ഓർത്ത് പോകുന്ന ഒരു സാധനം ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ ഇനി ആ ഒരു ആ ഒരു വസന്തം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവാ കാരണം വെച്ചാല് ഇപ്പോഴും പാട്ടുകൾ കേട്ടാലും നമുക്ക് ആകാശവാണി പാട്ട് കേട്ടാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് തിരക്കുന്ന പാട്ടുകൾ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ സമ്മാനിച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആറാം തമ്പുരാൻ പാട്ടുകൾ ഒരുപാട് 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 നല്ല നല്ല ഗാനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് സമ്മാനിച്ച് വിട പറഞ്ഞു പോയി ഇവിടെ ഇവിടെ എത്തിയില്ല എന്റെ അവിടെ വീട്ടില് കെ ഗിരീഷേട്ടൻ ഇവിടെ നമ്മള് എല്ലാ സ്ഥലത്തും വന്ന് കയറി ഞാൻ ആദ്യം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എടുത്ത് കയറിയാണ് ഞാൻ ഗിരീഷേട്ടൻ എടുത്ത് പോയി ഇന്ന് കുടുംബമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമാണ് മക്കളെ രണ്ടാളും കൊച്ചിയിലാണ് രണ്ടാളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാളും സിനിമയുടെ പിന്നാൻ പുറത്ത് കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഓക്കെ ഇത് ആണ് നമ്മളെ കലാകുടുംബത്തിലെ രണ്ടാള് ദൂത്താളാണ് വേദ രണ്ടാം താളാണ് വൈഭവ ഏ സീരിയസ് ആയിട്ടാ അപ്പൊ രണ്ടാൾക്കും രണ്ടാളുടെ പിന്നെ പകർന്ന് കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ എങ്ങനെ ലഭിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് അവരിൽ പെണ്ട് ഒരാൾ രണ്ടാളും നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കും പാട്ട് പാടും ഇവിടെ ഡാൻസറാണ് ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ പോണ്ട് ഇവിടെ ചിത്രരചന അതോടൊപ്പം തന്നെ വരെന്താണ് പാട്ട് പാട്ടൊരു വീക്ക്നെസ് ആണ് പാട്ടുകൾ പിന്നെ എഴുത്ത് അത് ഞാൻ വളരെയേറെ അഭിമാനിക്കുന്ന കാരണം ഗിരീഷേട്ടൻ ഇവിടെ ചെറുതാകുമ്പോൾ വന്ന് ഒന്നു ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അവസാന കാലഘട്ടത്തിലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ജനിച്ചപ്പോൾ സമയത്ത് ഒരു മോതിരമൊക്കെ ഇട്ട് വളരെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് അത്ര എന്താ കവിത നമ്മൾ ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ കവിത ഇപ്പം കൂടുതൽ കൂടുതൽ എഴുതിത്തരണം ഇപ്പൊ അവൾ എഴുതിയ ഒരു കവിത ഉണ്ട് അത് മാഷ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ലഹരിക്കെതിരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയതാണ് അവൾ തന്നെ എഴുതി ഞാൻ അതിനെ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒരാൾ അത് സ്കൂളിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കുറച്ച് വരികൾ പാടുന്നത് കുട്ടികളാണല്ലോ നമ്മുടെ കൈ നല്ലം വഴുതി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്കും കൂട്ടുകാർക്കും വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ മാഷ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം അവൾ എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ് അതിന് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എന്റെ ബാല്യത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനായി എന്റെ കൂട്ടുകെട്ടു നശിപ്പിക്കുവാനായി എന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ നീ അകറ്റി നിർത്തിയിടുന്നു എന്തിനെൻ മുന്നിൽ നീ മധുര പദാർത്ഥമായി നല്ല മിഠായികളായി വന്നു നിന്നു നിൻ സന്തോഷം എൻ സങ്കടമല്ലയോ നിൻ സന്തോഷം എൻ സങ്കടമല്ലയോ ശിരസുയർത്തി പറയുവിൻ ആരാണു നീ എൻ ജീവൻ നിൻ സന്തോഷത്തിനായോ നീയുള്ള കാലം അത് വിഷബാധയുള്ള കാലം നീ ഉള്ള കാലം അത് വിഷബാധയുള്ള കാലം അമ്മ വയറ്റിൽ ഞാനൊരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞായി അച്ഛൻ മനസ്സിൽ ഞാനൊരു മാലാകയായി പക്ഷെ അതൊക്കെ തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടു നീ ഒരു ചെകുത്താനായി വന്നു പോ നീ ഒരു ചെകുത്താനായി വന്നു പോ ആരാണു നീ ആരാണു നീ ആരാണു നീ നീ ആണു പോൽ കൊച്ചു മനസ്സുകളെ വേട്ടയാടുന്ന ലഹരി എന്ന മാരക വിഷം നീ ആണു പോൽ കൊച്ചു മനസ്സുകളെ വേട്ടയാടുന്ന ലഹരി എന്ന മാരക വിഷം ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ പുതിയതായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പാർന്നു കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ദിനശരണ് ഉണ്ടോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പകർന്നു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവൻ എന്റെ പല പ്രാവശ്യം എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ ആ പ്രഫിൻ രാജ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിളിച്ച സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവൻ കുറെ ആയി ഫോളോ ചെയ്യണം ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അത്ര വലിയ ആളൊന്നുമില്ല അത്ര ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ള ഒരാളല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് തന്നെ പറയുകയും ചെയ്ത സംഭവം ഓവർ നാട്ടിലുള്ള ഒരാളല്ലേ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെടുത്തും പോയി സമീപിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഈ അടുത്ത ദിവസം മമ്മൂക്ക മമ്മൂക്കാന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇത്രയും പ്രഗൽഭനായി നടന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ശരിക്കും എനിക്ക് എന്നോട് എന്നെ കുറിച്ചും തോന്നി അത് എന്നെ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ള
നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്ന വേണം അല്ലാണ്ട് ആരും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടെത്തരില്ല മമ്മൂക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകല്പ നടൻ ഇന്നും പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച അവസരം ചോദിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ അവസരം ചോദിക്കാനും പോണില്ല ആരെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഒരു സാധനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം വളർന്നു വരുന്ന കലാകാരന്മാരോടും നിങ്ങളോട് മാത്രം പറയാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ വരുന്ന പുതിയ തലമുറയുടെ ഇത് കാണുന്ന പത്താളായാലും അമ്പതാളായാലും നൂറായാലും ഒരാളായാലും നമ്മുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന എന്തിനെയും നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കരുത് അതെന്ത് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളായിക്കോട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ജോബായിക്കോട്ടെ മറ്റെന്ത് കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ തടസ്സങ്ങൾ ഏതുമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള മനസ്സ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക മറ്റുള്ളവനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചക്ക് മുമ്പിൽ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കേൾക്കണ്ട ഒരു സഹായം ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്ന നൂറാളുണ്ടായിക്കോട്ടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് നമ്മളുടെ ഒരു സഹായം ഒരു ചെറിയ തലവടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാന്ത്വനം അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പൈസേൻ്റെ ചെലവുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താതിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു കഴിവോ കാര്യങ്ങളോ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്തിലേക്കും ലക്ഷ്യം വെച്ച് പോവുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബവും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും അവരെ നമുക്ക് ആരോഗ്യവും നമ്മുടെ മനസ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേദനിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുക നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ അവരെ നമ്മൾ ബലിയാടാക്കരുത് ഇത്ര മാത്രം അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഒരു വരുമാനം ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കണം പിന്നെ കല എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ നമ്മളെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് നമ്മളടുത്ത് പലരും വന്നപ്പെടും നമ്മളടുത്ത് പല രീതിയിൽ അവരെ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യരുത് എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ലൈഫിൽ ഞാൻ അത്ര പ്രശസ്തനോ പ്രകല്പനോ ആയിട്ടുള്ള ആളല്ല ഒരുപാട് പ്രശസ്തനും പ്രഗത്ഭരായ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പലരും അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകാരെടുത്തും ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലും മുകളിലായിട്ട് ദിവസ ആളുകൾ വന്നു ചേരും പല ആളുകളും അവരുടെ മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ദൈവം തരുന്നൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അത് നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത് അവർക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അവരെ നമ്മൾ വഴിതിരിക്കരുത് ഇത്ര മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതിനോട് പറയാനുള്ളൂ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞതും ഈ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇത്തരം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങൾ ഷൈൻ മീഡിയ പേരത് ഷൈൻ ഷൈൻ പ്രഫുൽ രാജ് പ്രഫുൽ രാജിനും എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നാളെ മുന്നോട്ടും മുൻ നിങ്ങൾ മറ്റു പലർക്കും വഴികാട്ടിയായി മാറട്ടെ പിന്നെ ദിനശട്ടെ ഒരുപാട് തിരക്കുള്ളവര് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞില്ല അത് ഈ ഒരു ജാഡയായിട്ട് കാണരുത് കാരണം വിളിക്കാൻ ചില എല്ലാ സമയത്താ കാണിച്ചത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എന്നാ ചില പറയണം കൊണ്ട് ഒരുപാട് തിരക്കാണ് പല ബിസിനസ്സിലായാലും പൊതുപ്രവർത്തനായാലും കലാരംഗങ്ങളിലായാലും ഒക്കെ അതിനും സമയം തികയാതെ നടക്കുന്നൊരു സമയമാണ് അപ്പൊ അതില് കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച് ഞങ്ങള് കാണാൻ എഴുത്തിന്റെ സാധനം എന്ത് സാധനവും കുഞ്ഞു സാധനം എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ എഫ് ബി ലിട്ടന്റെ എന്റെ എഫ് ബി ഇങ്ങ് പരത അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു സ്പാർക്കിംഗ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ എഴുതുന്ന സാധനത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന സാധനത്തിലല്ല എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഏത് സാധനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേ കോയാരം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അപ്പൊ വളരെ വളരെ സന്തോഷം ദിനശേഷണം ദിനശേഷന്റെ കുടുംബത്തിനും മക്കൾക്കും ഒക്കെ നല്ലത് കേട്ടിട്ട് കുറച്ചാൻ അനുഗ്രഹിക്കും